Dos locas de remate. Comedia escrita por Ramón Paso y dirigida por Manuel González Gil, con las actuaciones estelares de Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza, es una tragicomedia mordaz sobre los lazos familiares. En escena, la trama parece sencilla. Dos hermanas que se reúnen después de 20 años. Sin embargo, este reencuentro destapa aquellos conflictos sin resolver, así como alguno que otro secreto, que nos muestra lo complicado que resultan las relaciones fraternales con altas dosis de humor. Un tema con el que cualquiera se puede identificar. No te pierdas de esta producción con funciones en el nuevo teatro libanés. Pues yo me siento muy bien porque yo creo que esto nos hace entender que todas las familias son disfuncionales y que todas las familias tenemos pedos porque siempre dicen es que mi familia es súper normal normal de que hablas Adams o sea eh, siempre decimos que como vivimos ahí y tenemos este rollo de ver cómo grita la mamá y el papá y cómo se hablan los hermanos y, o los que son muy correctos que también dices es que hueva mi familia no es disfuncional no la tuya es súper normal bueno sí <risa> Entonces, me gustaría saber a quién metiste a mi casa, Mercedes. ¿Metiste a una peruana a mi casa? ¿Y cómo va a ser eficiente si es peruana? No, fíjate que no, no, yo no discrimino, no, 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 no discrimino, no. ¿Has ido a Perú? Ah, entonces no juzgues, ¿eh? No juzgues. Ha sido un gran reto para mí el el tono, el género, y la verdad es que me siento absolutamente feliz con todas las letras en mayúscula. Eh, es un proyecto hermoso, has tenido un recibimiento precioso, creo que ya era momento de regresar a los teatros, y más con un tema como este, que si bien es gracioso, también tiene su parte difícil, su parte dolorosa, y compartir esta historia y este proyecto con Susana ha sido el regalo más grande que pude haber tenido. que te puedas comprar una maleta tan horrorosa. Lo siento, Julia, pero no me voy a ir. Intenté hacerlo por las buenas, pero contigo no hay manera. Sigue siendo dura, seca e intransigente como siempre. Lo siento, pero soy tu hermana menor y me tienes que dar asilo. Yo creo que, yo creo que todo el proceso fue, fueron miles de anécdotas que, que además como nos dejaron jugar mucho, sí. eso estuvo increíble, nos dejaron jugar mucho con los personajes y hacer lo que se nos... o sea, como plantear un personaje a través de lo que nosotros pensábamos y entonces nada más se fue como dirigiendo hacia... o sea, como puliendo, ¿no? Entonces hubo, hubo muchas cosas que, que yo creo que traíamos de, de, de cada una de nuestras familias y, y era muy chistoso, era, era muy chistoso, pero, pero de repente para nosotros es chistoso, pero luego hay gente que se queda bien seriecita. Sí, sí, sí. O sea, sí. que todo el mundo cagaba la risa y ves a, hacia a seis personas que dicen, o sea, uy, de que se están riendo todos sí. y con la lágrima remi y dices, <risa> es que es humor negrísimo. Es humor negrísimo. Es humor negrísimo y de repente puede ser doloroso también, pero la risa es siempre catártica, entonces cura de alguna u otra forma ¿no? hey, totalmente espérame, no seas dramática dramática, papá. ahorita vas a ver quién es la dramática, no, ven acá es, es, ven acá, por la favor ¿qué fue lo que te dijo Pedro? ¿qué fue lo que te dijo cuando te dejó? dímelo todo, ¿qué fue lo que te dijo? no te voy a decir absolutamente nada de Pedro Pedro fue lo mejor que me ha pasado en mi vida y no pienso compartirlo contigo ni con nadie bueno estamos cada, no todos los fines de semana estamos cada 15 estamos días estamos cada 15 días de viernes a domingo aquí en el teatro libanés no se la pueden perder y los horarios son súper complicados ¿no? <risa> <risa> es 7 y 9 7 y 9 los viernes 6 y 8 y media los sábados y 6 los domingos ya, ya sé si ya lo sabe yo no, soy, tengo problemas. <risa> no se la pierdan